नमस्कार सबा के स्वागत हमार चने आज के आलोचना करब एक श्रेणी व्यवहारिक भूगोल मापचित्र कार्टोग्राम्स नामक चैप्टर थे मापचित्र कार्टोग्राम्स नामक चैप्टारे एक टपिक रही है लेखचित्र रेखा लेखचित्र से रेखा लेखचित्रे एक गुरुतवपूर्ण सब टपिक रही है से हे स्तर लेखचित्र एर आगे हमें लेखचित्रे सरल रेखा लेखचित्र सम्पर् आलोचना कर दें बहु रेखा लेखचित्र सम्पर् आलोचना कर आज के आलोचना करते चले स्तर रेखा लेखचित्र स्तर लेखचित्र एखे एक कोश्चें देवा आज स्तर रेखा लेखचित्र ओपर जमनटा तुम्हारे फाइनल परीक्षा आसार मतन एक कोश्चें कि आज धूपगुड़ी ब्लक विगत कैक बचर आलू और तैलबीज उत्पादन देवा आज उक्त परिसंख्यन एक स्तर रेखा लेखचित्र अंकन करो अच्छा स्तर रेखा लेखचित्रे कि करी एक तथ्य ओपरे और एक तथ्य हमें शो करी तईना धरो मैं स्तर स्तर स्टेप बह स्टेप से ही तथ्यगुलो के उपस्थापन करी हमारे ग्राफे आलू उत्पादन आज है तैलबीज उत्पादन आज एखे मूल न्यूनतम दोटो विषय लागे तो ये एक देखते आलू उत्पादन लक्ष टन तैलबीज उत्पादन लक्ष टन देवा आ दो न्यूनतम लागे तरह बस तीनटे चारटे होते उपस्थापन करते एक दिए है ना दो न्यूनतम विषय दरकार तो ये मत कर रही है ये ब्लैक कलर जो प्रश्न रही है ये अंशा यतटुकू तुम्हारे प्रश्न अंश ये तीनटे जो कलम रही है प्रथम गए साल बचर दो हज़ार पाँच दो हज़ार छय दूहजार सत दूहजार आठ दूहजार नय दो हज़ार दस मूलत ये छय बचर आलू उत्पादन और तैलबीज उत्पादन लक्ष टने देवा आज धूपगुड़ी ब्लक तो ये देखते आलू उत्पादनगुल देवा आज पचात्तर पंचान्न बाषट्टि आठान्न पैंषट्टि बाहत्तर सब लक्ष टन तैलबीज उत्पादन देवा आज आठाश चौबीस सताश उन्नीस सतर कूड़ी एभव देवा आज अच्छा एबार् एक ही रकम भाव गत जो लेखचित्रगल देखे जे कि एक गुरुतवपूर्ण विषय एखे रही है स्केलटा के धरब स्केल धर एक तुम्हारे आगे जो सब हाएस्ट जो बसी जेटा से लक्ष्य करते रखें एगलर मध्य सब हाएस्ट को आज देखते इन्हें सेभेंटी टू सेभेंटी फाइव एट हाएस्ट आज है तो सेभेंटी फाइव के जो मोटामोटी दस दिए भाग करी तो सेभन पॉइंट फाइव पे जा तो से ही मत कर स्केल दोटो धरते हैं दोटो विषय जो दोटो स्केल धरते हैं मैं एक ही स्केल धरब हमें आलदा आलदा बक्से तो एक सेमीते दस कोटी टन आलू उत्पादन धरे ये आलुर स्केल धरे निल सेमीते दस कोटी सरि दस लक्ष टन आलू उत्पादन धरे कारण लक्ष टन सेंटीमिटारे देव आच्छा एबार एगलो के दस दिए डिवाइड कर देव पचात्तर के दस दिए डिवाइड कर ले सेभन पॉइंट फाइव पंचान्न के दस दिए भाग कर ले फाइव पॉइंट फाइव सिक्सटी टू के दस दिए भाग कर ले सिक्स पॉइंट टू एर एस जाए बाकीगुलो एक ही रकम भाव जो तैलबीज उत्पादन आटो भाग कर दस दिए तो भाग कर नहीं टू पॉइंट एट टू पॉइंट फोर टू पॉइंट सेवन ये एगल पाँची वन पॉइंट नाइन वन पॉइंट सेवन टू पॉइंट जिरो एगल पाँची एबार एक गुरुतवपूर्ण विषय जो बहु रेखा लेखचित्रे करी एखे पढ़ते है मोट ये दुटो के जो कर ले मोटा पे जाओ मोट एक नतून कलम संयोजन करते हैं ठीक है नतून एक हेडलैन दीते हैं मोट एट सेमीते समस्त किचु सेमीते हे तो सेभन पॉइंट फाइव और टू पॉइंट एट के प्लस करब टेन पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट फाइव टू पॉइंट फोर के प्लस करब सेभन पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट टू टू पॉइंट सेवन के प्लस करब एट पॉइंट नाइन ये भाव कर दोटो जो विषय रही है से दोटो विषय के प्लस कर मोटर आकार दीते हैं मोट दिए एक छवि आँकते परि मैं एक रेखा एक रेखा आँकब से आँकब आप परवर्ती भिडियोते छवि जो जाब अवश्य देखते पा तो यो मोटामोटी गलो क्योंकुलेशन पार्ट यही पर्यत प्रश्न देवा थक बाकी ब्लू कलर जो लेखागुलो रही है एगल उत्तर अंश तो परीक्षा तो जो आसे कोश्चन य प्रश्नटार साथे साथ ही तीनटे विषय देवा थकने और एक विषय देवा थकते तीनटे हक चारटे हक समस्त किसूद देखे नहीं से ही मत कर क्योंकुलेशन टेबिल बनाते हैं तो साथ ही एक साथ ही जुड़े दिए एक दुटो जेहतु आलू और तैलबीज छो तलूर जो एक तैलबीजर जो एक हे मोट एक नहींटो जो करो से ही मत कर यकम जो टेबिल हो गल ये फाइनल टेबिल एखान के ड्रईंग पार्ट शुरू करते ओके चले ड्रईंग पार्टे तो ड्रईंग पार्ट शुरू करार आगे तुम्हारा बी जरा चैनल नतून आो प्रत्येके चैनल के सबसक्राइब कर रखे भिडियो भलो लागले अवश्य लाइक कर दे बंधुर सबसे शेयर कर चलो शुरू करा जा ड्रईंग अच्छा तो ये ड्रईंग शुरू करार आगे हमें ये ग्राफ्ट नहीं जेहतु एक ग्राफे उपस्थापन करब तो से ही मत कर देखो कतगुलो साल बचर रही है फार्ष्ट कटा रही है दो हज़ार पाँच छय सत आठ नय दस एक दुई तीन चार पाँच छा छा रही है 
তো এর আগের যে লেখচিত্রগুলো ছিল সেখানে আমরা দেখেছি কি যতগুলো এখানে বছর বা সাল যাই থাকুক না কেন আমরা তার থেকে একটা কম নেব ঠিক আছে তার থেকে একটা কম মানে এক সেন্টিমিটার আমরা কম নেব তো এখানে ছয় হচ্ছে তো ছয় সেন্টিমিটার আমরা নেব না আমরা নেব কত সেন্টিমিটার পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা নেব পাঁচ সেন্টিমিটার তো পাঁচ সেন্টিমিটার নিলে বিষয়টা যে একদম ছোটো হয়ে যায় সেটাও তোমাদের আমি আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছিলাম তার জন্য আমরা এটাকে ডাবল করে দেব অর্থাৎ এখানে ছটা আছে ছয়ের থেকে একটা বাদ দিয়ে হয় পাঁচ পাঁচের ডাবল করে দেব অর্থাৎ পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে টেন সেন্টিমিটার আমরা অনুভূমিকভাবে দাগটা নেব টেন সেন্টিমিটার একটা দাগ আমরা অনুভূমিকভাবে নিয়ে নেব এখানে জিরো থেকে টেন পর্যন্ত আমরা নিয়ে নেব আচ্ছা হয়ে গেল এবার প্রত্যেকটা দাগকে টু সেন্টিমিটার করে আমরা ডিভিশন করে দেব কারণ আমরা টু সেন্টিমিটার করে ধরেছি একটার জন্য এখানে টু ফোর সিক্স এইট অ্যান্ড টেন হয়ে গেল আচ্ছা এটা অনুভূমিক বরাবর আমাদের কাজটা শেষ হয়ে গেল এবার আমাদের উলম্ব বরাবর আমাদের বিষয়টাকে দেখতে হবে যে কত সেন্টিমিটার আমরা নেব তো উলম্ব বরাবর আমরা নেওয়ার জন্য আমরা দেখব যে মোটের মধ্যে হাইয়েস্ট কত আছে এই সমস্ত তথ্যগুলো যোগ হয়েই তো মোট হয়েছে এই তৈলবীজার আলু যোগ হয়েই তো মোট হয়েছে তো মোটের মধ্যে হাইয়েস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি টেন পয়েন্ট থ্রি আছে তো টেন পয়েন্ট থ্রি আছে তো মোটামুটি আমরা এক সেন্টিমিটার বেশি নেব মানে ধরো পরের ঘরটাকেই নিয়ে নিতে পারি তো টেন পয়েন্ট থ্রি আছে আমরা ইলেভেন নিয়ে নেব কত নেব আমরা ইলেভেন নিয়ে নেব সেই মতো করে আমরা উলম্ব বরাবর আমরা ইলেভেন সেন্টিমিটার নিয়ে নেব জিরো থেকে একদম ইলেভেন আচ্ছা এবার আমরা কি করব এই দিকটাতেও আমরা ইলেভেন টেন সেন্টিমিটার নিয়ে নেব নিচের বেসটা যতটা নিয়েছি আমরা বক্সটাকে তাহলে কমপ্লিট করতে পারবো টেন সেন্টিমিটারের দিকে ছিল আচ্ছা আর হাইটটা ছিল অর্থাৎ উল্লম্ব হয়েছিল ইলেভেন সেন্টিমিটার আমরা ইলেভেন সেন্টিমিটার নিয়ে নিলব আচ্ছা হয়ে গেল তো এই আমাদের বক্সটা কিন্তু রেডি ঠিক আছে তো এখানে আমরা প্রত্যেকটাকে এক সেন্টিমিটার করে দেখাবো সরি এক সেন্টিমিটারে আমরা কত দেখাচ্ছি দশ লক্ষ টন আলু উৎপাদন ধরে এবং দশ লক্ষ টন তৈল বীজ উৎপাদন ধরে তো এখানে আমরা তাহলে জিরো থেকে স্টার্ট করব এটা ধরো জিরো তাহলে যেহেতু স্কেল কত ধরেছি সেটা টেন ধরেছি এই যে টেন লক্ষ টন টেন লক্ষ টন দুটোই তো আমরা এখানে টেন করে নেব জিরো টেন টোয়েন্টি এখানে হলো থার্টি ফর্টি ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি নাইনটি হান্ড্রেড হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন হয়ে গেল হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পর্যন্ত আমরা নিলাম এবার আমরা যে যে নিচের যে এতে তো আমরা উলম্ব ভরাবর আমরা সেই মানগুলোকে আমরা লিখে দিলাম স্কেল অনুসারে এবার নিচে যে আমাদের সালগুলো আছে আমরা নিচে তো সাল বা বছরগুলোকে দেখাতে চাইছি দু হাজার পাঁচ দু হাজার ছয় দু হাজার সাত এরকম করে দশ পর্যন্ত তো এটা হচ্ছে দু হাজার পাঁচ টু থাউজেন্ড ফাইভ এটা হচ্ছে দু হাজার ছয় তারপরে চলে আসলো দুই হাজার সাত টু সেন্টিমিটার গ্যাপ কিন্তু দু হাজার আট এটা চলে আসবে দু হাজার নয় আর লাস্ট চলে আসলো দু হাজার দশ হয়ে গেল আচ্ছা এবার এগুলো আমরা কি বোঝাচ্ছি এগুলো দিয়ে টু থাউজেন্ড ফাইভ টু থাউজেন্ড সিক্স সেভেনের এগুলো দিয়ে কী বোঝাচ্ছি সাল বা বছর এই যে সাল বা বছর আছে তো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি সাল অবলিক বছর সাল অবলিক বছর তো এগুলো আমরা ডাকটাকে এক্সটেন্ড করে দেব দুপাশে এখান থেকে নিয়ে ডাকটাকে এক্সটেন্ড করে দিলাম মানে এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা সাল বা বছর বোঝাচ্ছি আর এগুলো কি এই যে টেন টোয়েন্টি থার্টি করে হান্ড্রেড টেন পর্যন্ত গিয়েছে যে এগুলো হচ্ছে আলু আর তৈলবীজ উৎপাদন ব্র্যাকেটে আমরা লিখে দেব লক্ষ টন তার লিখে দেব আলু আলু ও তৈল বীজ আলু ও তৈল বীজ উৎপাদন উৎপাদন ব্র্যাকেটে লিখে দেব লক্ষ টন কারণ এককটা আমাদের খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে দেখো কারণ এখানে জিরো টেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এগুলো তো আসলে কিসে লক্ষ টনে না তার জন্য এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা দিতে হবে ওকে তো আমরা এই পর্যন্ত ডাকটাকে নিয়ে এক্সটেন্ড করে দেবো উপরেও তাই করে দেবো আচ্ছা 
হয়ে গেল আমাদের মূল স্ট্রাকচারটা রেডি ঠিক আছে মূল স্ট্রাকচারটা কিন্তু আমাদের রেডি আছে এবার আমরা এর ভেতরকার যে অংশগুলো আছে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব তো তার আগে আমি বলছি যে এখানে যেহেতু দুটো বিষয় একটা আলু আর একটা তৈল বীজ উৎপাদন দুটো বিষয়কে যে আমাদের উপস্থাপন করতে হবে তার জন্য আমরা কি করব বলো তো দুটো আলাদা কালির পেন ইউজ করব আগে আমরা দেখে নেব যে এখানে কি কি বিষয় রয়েছে এখানে রয়েছে আলু উৎপাদন আর তৈল বীজ উৎপাদন ধরো আলু উৎপাদনের জন্য আমি এখানে এই একটা অরেঞ্জ কালারের পেন আমি ইউজ করছি তো এখানে প্রথমটা কত আছে আলু উৎপাদন আচ্ছা তার আগে বলে নেই এই যে এখানে যে আলু উৎপাদন তৈল বীজ উৎপাদন মোট যে আছে এই তিনটের মধ্যে কোনগুলোকে নিয়ে করব কোনগুলোকে নিয়ে কোন দুটোকে নিয়ে আমরা কাজ করব আমরা এক নম্বর কাজ করব আলু যেটা প্রথম আছে সর্বোচ্চ যেটা আছে সেগুলো নিয়ে করব আর তৈল বীজটাকে না নিয়ে আমরা মোট নিয়ে করব চলো দেখে নেওয়া যাক কী করে করতে হয় তো দু সালে প্রথম আছে সেভেন তো আলু উৎপাদন সেভেন পয়েন্ট আছে দু সালে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নেবো আমরা গোল করে দেবো দেন কি আছে দু হাজার ছয় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দু হাজার ছয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দেন কি আছে দু হাজার সাত সালে সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট টু ওয়ান এই যে দু হাজার সাত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স পয়েন্ট টু আমরা পেয়ে গেলাম দেন দু হাজার আট সাল দু হাজার আট সাল আছে ফাইভ পয়েন্ট এইট দু হাজার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ফাইভ পয়েন্ট এইট আমরা পেয়ে গেলাম দেন আমরা চলে যাব দু হাজার নয় সালে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমরা নিয়ে নিলাম দেন কী আছে লাস্ট সেভেন পয়েন্ট টু দু হাজার দশ সাল সেভেন পয়েন্ট টু ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন পয়েন্ট টু আমরা নিয়ে নিলাম ব্যাস কমপ্লিট এবার আমি কি বলেছিলাম এই দাগগুলোকে আমরা ফ্রি হ্যান্ডে জুড়ে দেব কি ফ্রি হ্যান্ডে জুড়ে দেব উইদাউট স্কেলে ফ্রি হ্যান্ডে আমরা দাগগুলোকে জুড়ে দেব আচ্ছা হয়ে গেল আচ্ছা এবার আমি বলছি দেখো এই যে জিরো থেকে যে দাগগুলো যে উপরে উঠেছে ঠিক আছে এই যে উঠেছে যে এই যে নিচের যে পোর্শনটা রয়েছে এই পুরোটাই হচ্ছে আলু উৎপাদন শো করবে হ্যাঁ এই যে নিচে যতটুকু অংশ এখানে রয়েছে এখান থেকে এই যে দাগের নিচ পর্যন্ত বেস লাইন পর্যন্ত পুরোটা হচ্ছে আলু উৎপাদনটা শো করছে স্তর রেখা রেখচিত্র যেহেতু তার তাহলে কি এর ওপরে স্তর মানে কি ধাপ এর ওপরে আমরা দেখাবো তৈল বীজটাকে তার জন্য আমরা মোটটাকে ইউজ করব এই জিরো থেকে নেওয়ার জন্য মোটটাকে আমরা ইউজ করব একেবারে ঠিক আছে আর অন্যভাবেও করা যায় এই যে যদি বলি যে মোট না নিয়ে অন্যভাবেও করা যায় তাহলে কীভাবে বলো তো টু পয়েন্ট এইট যেমন আছে দু হাজার পাঁচের জন্য আছে টু পয়েন্ট এইট তাহলে এখান থেকে টু পয়েন্ট এইটকে আমরা নিতে হবে এখান থেকে বেস লাইন থেকে কিন্তু না আর এখান থেকে টু পয়েন্ট এইটকে নিতে গেলে একটু আমাদের প্রবলেম হয় বা এখান থেকে এই যে এরকম ধরো নাম্বারগুলোকে নিতে গেলে হ্যাঁ দশমিক যে নাম্বারগুলো নিতে গেলে আমাদের প্রবলেম হয় আমরা এর জন্য বেস লাইন থেকেই নেব আর বেস লাইন থেকে নেওয়ার জন্য কি আমাদের মোট থেকে নিতে হবে মানে এই দুটো যোগ করে এখান থেকে এই পর্যন্ত সেভেন পয়েন্ট তো আছেই তারপরে 2.8 পয়েন্ট এইট এখান থেকে হয়ে যাবে তো মোটটাকে এভাবে আমরা নিতে পারি টেন পয়েন্ট থ্রি তো এখানে প্রথমটা আছে দু হাজার পাঁচে টেন পয়েন্ট থ্রি টেন পয়েন্ট থ্রি টেন পয়েন্ট থ্রি আচ্ছা ও সরি আমরা অন্য কালি ইউজ করব আমরা ব্লু কালারের একটা পেন ইউজ করছি যেহেতু আলাদা বিষয় তাহলে টেন পয়েন্ট থ্রি রয়েছে আচ্ছা টেন পয়েন্ট থ্রি কালি একই ইউজ করলে কোনো বিষয় নাই কারণ এটা স্তর আকারে দেখাতে হবে আলাদা ইন্ডেক্স দিয়ে তো তাও আমরা দুটো আলাদা কালি ব্যবহার করব তাহলে দেখতে সুবিধা হবে আচ্ছা এবং ভালো দেখাবে তারপরে চলে যাব কি টেন পয়েন্ট থ্রির পরে সেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন পয়েন্ট নাইন টু থাউজেন্ড সিক্সে সেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন পয়েন্ট নাইন আচ্ছা দেন কি আছে এইট পয়েন্ট নাইন আমরা চলে যাব দু হাজার সাথে এইট পয়েন্ট নাইন এইট পয়েন্ট নাইন দেন কি আছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন দু হাজার আটে সেভেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন পয়েন্ট সেভেন আচ্ছা দেন কি আছে দু হাজার নয়ে এইট পয়েন্ট টু দু হাজার নয় আছে এইট পয়েন্ট টু দেন কি আছে লাস্ট দু হাজার দশে আছে নাইন পয়েন্ট টু দু হাজার দশে নাইন পয়েন্ট টু নাইন পয়েন্ট টু হয়ে গেল আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমরা কি করব এই লাইনগুলোকে ফ্রি হ্যান্ডে যুক্ত করে দেব ফ্রি হ্যান্ডে আমরা কি করে দেব লাইনগুলোকে যুক্ত করে দেব আচ্ছা যুক্ত করে দিলাম 
আচ্ছা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো আলাদা আলাদা স্তর আমরা পেয়ে গেলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা স্তর আর এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা স্তর দুটো স্তর যে রয়েছে এই দুটো স্তরকে এবার আমরা আলাদা আলাদা ইনডেক্স দিয়ে এখানে আমরা বুঝিয়ে দেব আচ্ছা আমরা স্তরগুলো কি করে করব এই যে স্তরগুলোকে একটা ইনডেক্স দিতে হবে ঠিক আছে স্তরগুলোকে বোঝানোর জন্য একটা ইনডেক্স দিতে হবে মানে আমাদের সাইডে ইনডেক্সটা লিখে দেব তো তার আগে আমরা এগুলোকে আগে ইন্ডিকেট করে দিই যেগুলো কি ধরো বিভিন্ন রকমভাবে আলু উৎপাদনটাকে আমরা এভাবে দিতে পারি ঠিক আছে আলু উৎপাদন আলু উৎপাদনকে আমরা এভাবে দিতে পারি আচ্ছা পুরোটাকে আমরা ভরে দেব এখন ফাঁকা ফাঁকা করেই দিচ্ছি এগুলো খুব সুন্দরভাবে ভরাট করে দেব প্রত্যেকটা অংশকে ঠিক আছে হয়ে গেল মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা ইন্ডেক্স আচ্ছা এবার ওপরেটা যেহেতু তৈলবীজ উৎপাদন ছিল আমরা এই অন্য একটা কালি দিয়ে অন্য রকম একটা ইন্ডেক্স দিয়ে দেবো যেমন এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি এটা ধরো তৈলবীজ উৎপাদন শো করছে আচ্ছা হয়ে গেল প্রত্যেকটা বিষয় ঠিকঠাকভাবে আমাদের করতে হবে আচ্ছা কমপ্লিট তো এবার দুটো দু রকমের ইন্ডেক্স বোঝা যাচ্ছে যে কি এই যে এখান থেকে যে এই পর্যন্ত এই যে এই দাগটা এই দাগ বরাবর যে নিচের যে অংশটা রয়েছে এটা আলু উৎপাদন এবং এখান থেকে তার উপরে যে স্তরটা রয়েছে এই স্তরটা কি তৈলবীজ উৎপাদন ওকে হয়ে গেল এবার সেই মতো করে আমরা ডান দিকে ইন্ডেক্স দিয়ে দেব আমরা ডান দিকে দুটো বিষয়কে ইন্ডেক্স আকারে দেখাবো হয়ে গেল ওকে এবার নিচের যে অংশটা এটা কি বোঝাচ্ছে আলু আলু উৎপাদন বোঝাচ্ছে তো আলু উৎপাদনের ইন্ডেক্স কেমন ছিল এইভাবে ছিল এরকম গোল গোল আলু আর উপরেরটা কি ছিল উপরেরটা ছিল তৈলবীজ উৎপাদন কীরকম ইন্ডেক্স ছিল এই যে এইভাবে ব্লু কালারের এরকম দাগ দাগ ছিল তো আমি দিয়ে দিলাম তো আমরা লিখে দেব যে এটা উপরেরটা কি বোঝাচ্ছে তৈল বীজ তৈল বীজ আর নিচেরটা কি বোঝাচ্ছে আলু হয়ে গেল কমপ্লিট এবার আমাদের দুটো বিষয় বাকি থাকলো একটা হচ্ছে হেডিং আর নিচে উল্লম্ব স্কেল স্কেলটা আমরা লিখে দেব উল্লম্ব স্কেলে উল্লম্ব স্কেল উল্লম্ব স্কেল এক সেমিতে কি ধরেছি দশ লক্ষ টন আলু উৎপাদন ধরে আর দশ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপাদন ধরে তো এক সেমিতে দশ লক্ষ টন আলু ও তৈলবীজ উত্তোলন ধরে উত্তোলন ধরে কমপ্লিট এবার উপরে হেডলাইনটা লিখে দেব যে কি এখানে স্তর লেখচিত্র স্তর লেখ চিত্র আচ্ছা হেডলাইনটা আমরা লিখে দিলাম আর এই স্তর লেখাচিত্র লেখচিত্র দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে ধূপগুড়ির আলু ও তৈলবীজ উৎপাদন আমরা লিখে দেব ধূপগুড়ির আলু ও তৈলবীজ উৎপাদন উৎপাদন নিচে আমরা একটু দাগ দিয়ে দেব আচ্ছা এই তো আমাদের কমপ্লিট স্তর লেখচিত্র বা স্তর রেখাচিত্র একই বিষয় ধূপগুড়ির আলু ও তৈলবীজ উৎপাদন তো এগুলো কিসে আছে লক্ষ্য টনে দেওয়া আছে দুটো স্তর নিচের স্তরটা হচ্ছে আমাদের আলু আলু উৎপাদন আর তার উপরের স্তরটা হচ্ছে আমাদের কি তৈলবীজ উৎপাদন তো এই যে আমরা ইন্ডেক্স অনুযায়ী এটা লিখে দিয়েছি এটা আলু আর তার উপরে যেটা দেখিয়েছি এটা তৈলবীজ আচ্ছা বছর বা সাল এগুলো আর আমরা স্কেল লিখে দিয়েছি উল্লম্ব স্কেলে এক সেমিতে দশ লক্ষ টন আলু ও তৈলবীজ উত্তোলন ধরে তো মোটামুটি আমাদের ড্রয়িং পার্টটা এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল তো স্তর লেখচিত্র কী করে হয় আমি ফার্স্ট টু লাস্ট কী করে ড্রয়িং করতে হয় আমি দেখিয়ে দিলাম তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে যারা নতুন আছো ওকে আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি খুব শীঘ্রই বাই